Chào và chúc anh em một ngày an lành. 24 giờ trôi qua, tin tức về MU vẫn luôn rất nóng hổi. Sau đây là những tin chính. Pogba và Haaland cùng gửi thông điệp vui vẻ. MU đã lên kế hoạch chiêu mộ Haaland. Quỷ đỏ ở đâu trong danh sách đội hình giá trị nhất hành tinh? Man United đưa ra kế hoạch với Lingard. Anh em ủng hộ kênh bằng like, share và đăng ký nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Giờ mời anh em đến với nội dung chi tiết. Pogba và Varane cùng gửi thông điệp vui vẻ. Rafael Varane đang thích thú với việc ổn định tại Manchester United sau khi tham gia buổi tập vào chiều thứ tư. Các nhiếp ảnh gia của United đã chụp được bức ảnh Rafael Varane cùng với đội tuyển Pháp là Paul Pogba đang trò chuyện cùng nhau. Rõ ràng là họ rất vui vẻ sau màn trình diễn với bốn pha kiến tạo đáng kinh ngạc vào cuối tuần của Pogba. Sau buổi tập, tiền vệ này đã gửi một thông điệp thể hiện niềm vui khi có được cơ hội hợp tác với Varane ở cấp câu lạc bộ. Anh viết trên Instagram, sự kết nối của những người Pháp đang hình thành. Cặp đôi này đã hiểu rõ về nhau về từng là đồng đội ở tuyển Pháp trong phần hay nhất của thập kỷ qua khi giành chức vô địch World Cup năm 2018. Varane đã gửi tin nhắn lại cho Pogba rằng đây là bạn tôi. Varane đã nói về Pogba trong cuộc phỏng vấn đầu tiên của anh ấy với trang web của United. Tôi nghĩ Paul rất tích cực và anh ấy có một năng lượng rất tốt. Anh ấy thúc đẩy các cầu thủ trong phòng tay đồ và trên sân bằng năng lượng của mình. Chúng tôi khác nhau nhưng bổ sung cho nhau. Và điều quan trọng là trong đội phải có những kiểu nhà lãnh đạo và nhân vật khác nhau. Tôi rất hạnh phúc. Tôi đã biết anh ấy trong một thời gian rất dài khi đá cho đội tuyển quốc gia Pháp và anh ấy là một cầu thủ tuyệt vời. Tôi nghĩ anh ấy đầy tham vọng và tôi cũng vậy. Vì vậy chúng tôi sẵn sàng làm việc chăm chỉ và làm tất cả những gì để giành được các danh hiệu. Không biết liệu mối quan hệ tốt đẹp này có thêm động lực để Pogba gia hạn ở lại hay không? Pera sẽ chuyển đến Flamengo sau một mùa giải mờ nhạt trong áo Lazio, tiền vệ Andreas Pereira đã trở lại Manchester United để chờ đợi quyết định tiếp theo từ phía tượng tầng club bộ. ở giai đoạn tiền mùa giải, ngôi sao người Brazil cũng được huấn luyện viên Sosa trao cơ hội và ghi dấu ấn khá rõ nét với một siêu phẩm vào lưới của Brentford. Tuy nhiên, chủ người nỗ lực là vẫn chưa đủ để Pereira có thể cạnh tranh một suất đá chính trong đội hình của quỷ đỏ. Những ngày vừa qua, một số câu lạc bộ cũng đã có động thái tiếp cận với Man United nhằm tìm hiểu cơ hội chiêu mộ cầu thủ 25 tuổi và cho đến thời điểm hiện tại, bến đỗ mới của anh đã dần lộ diện. Tiết lộ trên Twitter cá nhân, nhà báo Romano khẳng định Man United đã đồng ý để Pereira gia nhập đội bóng quê hương Flamengo theo dạng cho mượn. Nội dung của dòng tweet này là Manchester United đã ký thỏa thuận với Flamengo về thương vụ Andreas Pereira. Các điều khoản cuối cùng sẽ được sắp xếp để hoàn tất giao dịch. Đó sẽ là một động thái cho mượn và bên cạnh đó Flamengo cũng đang đàm phán để ký hợp đồng với Kennedy từ Chelsea. Như vậy, Pereira sẽ có lần thứ tư trong sự nghiệp phải lăng bạc sang các đội bóng khác kể từ khi cập bến Old Trafford vào kỳ chuyển nhượng tháng riêng năm 2012. Emu đã lên kế hoạch chiều mộ Hà Lan. Cầu thủ 20 tuổi đang thi đấu rất bùng nổ trong màu áo của Borussia Dortmund. Anh đã ghi được 41 bàn thắng tuyệt đẹp sau 41 trận ra sân ở mùa giải trước và cũng đã bắt đầu mùa giải hiện tại với 5 bàn thắng chỉ sau 3 trận đấu. Với những gì đang thể hiện, không ngạc nhiên khi Erling Haaland được nhiều đội bóng châu Âu săn đón. Đại diện Minerala đang đàm phán với nhiều đội bóng lớn để tìm thỏa thuận tốt nhất cho Haaland. Đáng chú ý, khi mà tình hình tài chính kiệt quệ, đội chủ sân Signal Iduna Park có khả năng phải bán đứt Haaland. Được biết, Man United đã lên kế hoạch chiêu mộ Haaland vào mùa hè tới, khi mức phí giải phóng hợp đồng chỉ còn 75 triệu euro. Mới nhất, nhà báo Dinson của Eurosport xác nhận, không nghi ngờ gì nữa, Man United sẽ tham gia vào việc chiêu mộ Hà Lan. Hiện chưa rõ tâm trí của Hà Lan sẽ hướng về đâu, bởi lẽ cầu thủ này đang tập trung vào việc có một mùa giải cuối cùng thành công với Dortmund. Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer từng có thời gian làm việc với Hà Lan tại câu lạc bộ Modder ở quê nhà Na Uy. Ông rất hay gọi điện trao đổi cuộc sống với cầu thủ này. Ngoài ra, MU cũng đang sở hữu người bạn rất ăn ý và thân thiết của Hà Lan là Sancho. Đây là lợi thế lớn để quý đỏ chiêu mộ Hà Lan vào mùa hè tới. Thực tế MU vẫn cần một tiền đạo chất lượng khi Edison Cavani đã có tuổi. Hình ảnh mới của phòng thay đồ cho đội khách Manchester United đã tiết lộ hình ảnh phòng thay đồ mới của đội khách sau gói đầu tư cải tạo trị giá 20 triệu bạc. Những người đứng đầu sân Old Trafford cho biết toàn bộ cơ sở vật chất được nâng cấp đều nằm trong gói cải tạo sân Old Trafford trị giá 100 triệu bạc mà đồng chủ tịch Joanne Glazer đã cam kết tại diễn đàn dành cho người hâm mộ vào tháng 6. 
các đội khách đã phải sử dụng cơ sở vật chất tương đối xuống cấp trong mùa giải trước. Nhưng bây giờ, phòng thay đồ cho đội khách đã rộng lớn hơn, nằm ở phía bên kia của đường hầm sau khi được sửa sang nâng cấp. Sky Sports cho thấy trong một video clip rằng đường hầm ra sân cũng đã sạch đẹp hơn. Phòng truyền thông sử dụng cho các cuộc phỏng vấn sau trận đấu cũng đã được nâng cấp khang trang và hiện đại hơn. Khu khán đài mới dành cho những cổ động viên khuyết tật cũng sẽ sớm mở cửa, đồng nghĩa với việc sẽ có thêm hàng trăm chỗ dành cho xe lăn. Cơ sở vật chất tại sân tập Carrington cũng sẽ được tăng cường. Trước đó là những hạng mục đã hoàn thành, gồm sơn và làm sạch khán đài, làm lại mặt cỏ, cũng như lắp đặt đèn pha và thanh chắn mới trên khán đài. Em mua ở đâu trong danh sách đội hình giá trị nhất hành tinh? Sau khi có hai bản hợp đồng chất lượng là Varane và Sancho đã giúp cho giá trị đội hình của MU tăng đáng kể. Nhưng hiện tại, Quỷ Đỏ đang đứng thứ mấy trong danh sách các câu lạc bộ có giá trị nhất hành tinh? Anh em ta cùng tìm hiểu nhé. Manchester City không có gì ngạc nhiên là đứng số 1 trong danh sách này khi vừa ký với bản hợp đồng trị giá 100 triệu bảng Jack Grealish. Tổng cộng theo Transformat, giá trị thị trường đội hình của họ đạt ở mức đáng kinh ngạc là 955,6 triệu bảng. Đứng thứ hai là nhà vô địch Champions League Chelsea. Họ mới có bảng hợp đồng trị giá 97,5 triệu bảng của Lukaku. Huấn luyện viên Thomas Tuchel đang sở hữu đội hình được định giá tổng cộng 898,2 triệu bảng. Paris Saint-Germain đứng thứ ba với giá trị 894,4 triệu bảng sau khi mang về Messi, Sergio Ramos, Donnarumma, Hakimi và Van der Manchester United sau khi có Varane và Jadon Sancho vào mùa hè này đứng ở vị trí thứ tư trong danh sách khi được định giá là 835,4 triệu bảng. Trong khi Liverpool, đội chỉ mới chỉ mua Ibrahima Konate trong năm nay, sẽ ở vị trí tiếp theo với giá trị 814 triệu bảng. Gã khổng lồ của Đức là Bayern Munich đã hoàn thành công việc chiều mộ Dayot Ucamecano, Omar Richard và Sven Orek. Họ đứng ở vị trí thứ 6 với giá trị tổng cộng là 736,7 triệu bảng. Tiếp theo là những gã khổng lồ của Tây Ban Nha, dẫn đầu là Real Madrid với giá 700 triệu bảng. Barcelona đứng ở vị trí thứ 8 với giá là 694,5 triệu bảng sau khi họ đã mất đi Messi. Nhà đương kim vô địch La Liga Atletico Madrid đứng ở vị trí thứ 9 với giá trị là 656,5 triệu bảng. Tottenham Hotspur lọt vào danh sách này ở vị trí thứ 10 với đội hình hiện tại của Nuno Santo trị giá là 633,6 triệu bảng. Đáng chú ý là không có đội bóng nào của Italia có mặt, thậm chí là cả Juventus của Ronaldo. Trong khi đó, Arsenal đứng ở vị trí thứ 16, kém Leicester City một bậc và chỉ hơn Everton hai bậc. MU đưa ra kế hoạch với Lingard Trở về sau khoảng thời gian thi đấu ấn tượng tại West Ham, tiền vệ Jesse Lingard dần dần chiếm lại lòng tin từ huấn viên Sosa. Ở giai đoạn tiền mâu giải, ngôi sao người Anh thường xuyên góp mặt vào đội hình của Man United và tỏa sáng một cách đều đặn. Với các tín hiệu tích cực mà Lingard đang mang lại, thuyền trưởng của Kỳ Đỏ đang cân nhắc việc đến tên Anh trở lại kế hoạch phát triển của câu lạc bộ. Tuy vậy, tình hình hoàn toàn có thể thay đổi trong một vài ngày tới nếu MU nhận được lời đề nghị hợp lý cho cầu thủ này. Theo nguồn tin từ tờ Daily Mail, West Ham đang muốn đưa Lingard trở lại sân vận động London một lần nữa và phía Kỳ Đỏ cũng sẵn sàng chia tay ngôi sao 28 tuổi trong trường hợp đối tác đồng ý trồng lên bàn đàm phán số tiền 25 triệu bảng. Tờ Nhật báo trên nhấn mạnh rằng Quỷ Đỏ sẽ từ chối mọi lời đề nghị mượn Lingard. Bởi thời điểm hiện tại, MU đang cần nguồn kinh phí nhằm chốt hạ các mục tiêu tiếp theo. Trong trường hợp không bán được Lingard, huấn luyện viên Sosa sẽ sử ngôi sao sinh năm 1992 như một phương án dự phòng cho Bruno Fernandes hay Paul Pogba. Anthony Elenga đã trở lại tập luyện. Anthony Elenga là ngôi sao trong 3 trận giao hữu đầu tiên của Manchester United trước mùa giải, ghi hai bàn thắng, trong đó có cú vua lê cực đẹp vào lưới của Brentford. Và sau đó, Elanga phải ngồi ngoài vì một chấn thương bí ẩn mà câu lạc bộ không hề tiết lộ. Nó có thể liên quan đến chấn thương trước đó trong trận đấu gặp Brentford sau một pha tiếp đất không tốt. Bây giờ sau 2 tuần phải nghỉ thi đấu, Elanga cuối cùng cũng đã trở lại tập luyện cùng với đội 1 vào ngày hôm qua. Anh là cầu thủ chơi ấn tượng nhất của chiều tuyết trước Brentford và nhận được lời khen ngợi từ huấn luyện viên Sosa. Ông nói với trang web của câu lạc bộ: "Cậu bé là nhanh như điện, có năng lượng và nhiệt huyết. Cậu ấy thực sự thích thú với bản thân. Cậu ấy đang tự tạo cho mình một tương lai tươi sáng." Elanga đang hy vọng sẽ có mặt cho đội hình đăng ký vào cuối tuần này để đối mặt với Southampton và sau đó là Wolves, nơi anh ấy đã ghi hai bàn ở mùa giải trước. 
với sự trở lại của Elenga sẽ giúp cho huấn luyện viên Sosa có thêm một lựa chọn nữa để tung vào sân khi cần thiết, đặc biệt là sau những màn trình diễn kém cỏi của Daniel James gần đây. Trên đây là những thông tin nổi bật liên quan đến đội bóng ngày hôm nay. Để cập nhật sớm nhất tình hình của đội bóng thân yêu, mời anh em hãy like, share và đăng ký kênh. Xin trân trọng cảm ơn.